galerinha, estamos aqui de volta na nossa maratona maluca aqui da colheita da soja no campo 9. E o Stelly deve estar lá embaixo lá com a case aí, Stelly. Como é que vai? Tranquilo, mano? E aí, mano? Eu tô de boa, cara. E você? Eu montei na casezona aqui agora, né, velho? Trabalhar ah, um é? pouquinho de case. Tô tranquilo aqui, hein, mano? Eu vou descarregar de um dia aqui agora. Quer dizer, tentar, né? Porque estamos com 74% aqui. Eu acho que não vai dar pra descarregar tudo, mas vamos tentar, né, mano? E eu acho, é, Stelly. Eu tô em ah. dúvida, mano. Eu não sei se eu continuo aqui no Campo 9 com vocês ou vou lá pra sede. O que, que você acha? Mano, eu também não sei, Renan. Aí vai da sua cabeça. Qual que você vai querer adiantar mais, tá ligado? É, até porque lá o campo é pequeno, né, mano? Então se a gente pegar em dois lá, a gente acaba em um instalar de dedo, né, mano? Entende isso também. Você que sabe, no caso. Ah, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou continuar aqui mesmo. Vou tentar adiantar bastante com o style aqui. Porque, querendo ou não, aqui é o foco por enquanto, né? Que é o terreno maior que a gente tem. E lá, qualquer coisa, dá pra gente fazer o seguinte, mano. Ah. Dá pra cada um pegar um num terreno lá com a colhedeira lá e colher, mano. Porque tem dois lá, né? Cara, é verdade, mano. É, vai ser rapidinho, mas eu acho que... Tipo assim, o caminho que você vai daqui até lá, tá ligado? Eu acho que é o tempo que você poderia estar tá colhendo aqui também. Sim, mano, Sei. isso mesmo. Vou despegar é, tipo nesse, assim, mano. Você... Tipo assim, lá vai terminar muito rápido. Aí você tem que voltar aqui de novo pra colheitadeira. É, eu também acho, mano. Eu vou continuar aqui mesmo. Ah, ô, Stelly, vamos tirar uma dúvida da galera aí também? Ah. Porque tem um, um, um inscrito que comentou pra gente vender o Man. Galera, o Man não é nosso, tá? É do contrato 10 ainda, que a gente não entregou, tá? Até porque a nossa case... A nossa não, a case do contrato tá ali ainda. A gente não devolveu ainda, porque a gente tá utilizando o, o caminhãozinho pra ajudar a gente aqui na safra, né, Stelly? É, se fosse o nosso, tava especial, é bom, né, mano? A gente poderia vender mesmo. É, vender. E, mano, eu não sei não, Stanley. Aí, aí, pensou bem o que, que a gente vai fazer com o Atego, se a gente vai vender ele. Bom, oh, mano, eu pretendo colher aquela soja lá, né, aquela sojinha da fazenda. Aham. Uh -huh. Vender aqueles terrenos lá e ver o que, que dá pra gente fazer, mano. Se a gente consegue trocar o caminhão, talvez montar alguma coisa mais legal aqui pra baixo, sabe? Sim, sim, vale bastante a pena. E também, Stanley, vamos deixar bem claro aqui, porque, galera, a gente tá vendendo o Atego, não sei, a gente vai vender talvez sim, talvez não. Mas, galera, a gente tá vendendo o Atego por quê? Porque ele tá muito fraco pra gente que tá mexendo com muitos grãos. Então, não adianta a gente vender, tipo, o Atego pra pegar um 1620, galera. Que é o que estão comentando pra gente comprar, Stanley. Não, a gente já... Tipo assim... Tipo, pessoal, a gente tava com um terreno pequeno, o Atego, ele era o essencial pra aquele terreno, né, Renan? Sim. Mas como a gente comprou um terreno muito grande, é, é normal que a gente pegue um caminhão grande, né, cara? Sim, tem que pegar, galera. Não adianta a gente querer vender uma coisa pequena pra pegar outra pequena, mano. A gente tem que sempre evoluir, claro. No decorrer do tempo, conforme vai passando e conforme você vai vendo que dá pra você evoluir um pouco mais do que você já tinha, entendeu? Então, por isso que a gente não tá pessoal, querendo vender ele. O pessoal pode relaxar bastante também, Renan. Que mais pra frente, você lembra aquele primeiro plano que nós tava? A gente pode voltar com o nosso Atego. Ah, com o Atego não, com o 1620. Sim, lembra? bacana, bacana. Ah, que fique aí pra galera aí, mano. Ele pode vir sim, cara. Pode, eu acho que vai vir pra série nossa. É bacana demais, galera. Então, galera, vai acompanhando aí que a gente vai fazer isso aqui, mano. Vai ficar muito show de bola. A nossa fazenda tá ficando muito bacana, já temos, é, temos a massa e temos a case ali, claro, que a case, daqui um, na hora que tiver bem estabilizada, talvez ela vá embora, né, Stelly? Tem a hora que a gente comprar outra colheitadeira pra cá, a gente já leva ela pra lá, né, mano, pra trabalhar na outra fazenda. Sim. Ô, Stelly, vixe, mano, já tem ah. outra bazuca ali que tá cheia já, hein, mano. Tá cheia? Tá. É bacana, né, mano? Por um lado não é ruim, não. <risos> Quanto mais grãos, melhor, tá? Eu não sei se eu vou lá e já... Vou só terminar de descarregar esse grandeiro aqui. E vou pegar ela e vou levar pra lá também, mano. Mano. Cara, às vezes pode ser muita impressão minha, Renan. Mas eu tô com muito indício que essa 15, cara. Ela tá colhendo menos soja do que a John Deere, mano. Agora que eu vi nela, eu tenho quase certeza, cara. 
Que Mano, isso? a galera falou no meu vídeo disse que isso daí era porque eu tava mais focado no, na parte ali que tava contornando. Não, mas agora, agora é eu que peguei, tá ligado? Eu peguei toda a plataforma dela e passei direto. Como que tá quase 100% aí, mano? Ah, máximo. Vixe, mano, hein? Show. Hoje a gente tá só na bazuca, hein, galera? Tamo na correria na bazuca aqui, hein? Eu já vou pegar aquela ali depois, vou deixar descarregando essa aqui. Vou voltar ali no, no massa e vou levar lá na, na, na Scania. Mas a gente já completa ela também, galera. Top demais, cara. A outra bazuca parada tá cheia? Como é que é? Tá cheia, mano. Parada ali no meio do nada ali. E, a... e essa aí, vai encher agora? A massa aqui eu vou descarregar ela agora, mas essa daqui que eu tô agora tá 32%. Ah, essa aí eu acho que não enche então, né? Não, eu agora acabei de descarregar não. ela lá no, na, na Scania. Aham. Uhum. Vamos dar um tab ali, vamos ver se a gente pega o, o massa ali. E leva, ó, tá cheio ali, rapaziada. Você tá doido, hein, mano? O massa que a gente Cara, falou eu... que ia vender, mas acabou não vendendo. Não vendendo. É isso aí, ficou, hein? Ainda bem que ficou, né, cara? A gente tá precisando <risos> dele. Sim. Imagina se a gente tivesse vendido ele agora. Bom, cara, não ia ser muito esperto, né? Porque a gente pagou o dia dele. É normal que a gente use ele todo dia. Pra ficar sim, bem gastado o dinheiro. Cara, ah, mas que pena é... que não dá pra usar aquela outra case lá, Renan. Aqui no do campo nosso. Nossa, ia adiantar muito, hein? Sim, ia adiantar bastante, cara. Mas uma colheitadeira daquele tamanho lá, você é doido. É muito grande, né, mano? É, do tamanho dessas nossas, né? Mas é mais uma a mais, mano. Tá doido. É, galera. Eu acho que a maceizinha daqui a pouco tá cheia novamente, mano. Porque a barra de corte dela é maior do que a dela mesmo, não é? É, a barra de corte dela é maior que tem, né, mano? Do tamanho que tá na case, na John Deere é a mesma que tá nela. Então, por isso que ela tá enchendo um pouco mais rápido. Nossa, olha esses Positanga. grãos. Olha até que os grãos estão tá bonitos, hein? É, a sojinha tá bem graúda, hein, mano? A sojinha tá dando... Tá dando... Vai dar lucro, hein, rapaziada? Confio, hein? Cara, ainda bem, hein, mano? Quanto que nós já tem lá no silo, cara? Deixa eu dar uma olhada. Eu nem sei, hein, Stelly. 167 mil litros, mano. Vai dar bastante, hein? É, a gente não levou praticamente nada desse campo pra lá ainda, né? Não, ainda tem os dois pequenos ainda. Tem tudo lá ainda, mano. A gente não levou nem metade ainda. Eita, Peca, eu tô querendo subir na escana aqui com a bazuca. É nóis. Aí vamos descarregar essa outra aqui também. Tá precisando de bazuca aí, Style? Cara, ela tá quase enchendo, mas eu acho que eu vou pegar uma bazuca dessa aqui agora também, mano. Tá cheio, ó. Tem a de onde um, um ir lá com a bazuca lá. Eita, Vou levar não sei. aqui pra adiantar, porque duas bazucas tem que ter dois bazuqueiros, né? <risos> Ei, deixa eu te falar. Eu acho que ah. essa carreta aqui tá com banho de galinha nos pneus, porque ela tá deslizando a traseira ali, ó. Eita, mesmo ter tirado o negócio lá? É. Qual carreta, Renan? A da Scania. Caraca, mano. Ó, a Scania tá cheia, hein? Tá cheia? Top demais, cara. Tá, vou, e os vou... outros caminhão, como é que tá? Não, eu vou descarregar agora nos outros, tá ligado? Vou começar a descarregar no mano. Outros? Será que a gente consegue encher elas todas pra nós levar? Não sei não, hein, mano. Vamos tentar. Não custa tentar, né? Aham. Uh -huh. Tem um pouquinho pra frente aqui. Aí, show de bola. Vamos dar uma esparramadinha nos grãos aqui. Caber um pouco mais. Olha aí, bacana, hein, ó. Tô manjando a ré aqui, cons... hein? Vou ver se eu consigo descarregar essa colheita de andando. Tá dando certo aí? Eu acho que vai dar, vamos ver. Se essa aqui não tiver aquele mesmo problema da John Deere. Põe no controle de cruzeiro. Sim, é que a John Deere ela ficava fechando o cano, você não lembra? Ah, oh, mas eu descarreguei ela normal. Andando? Andando? Andando. Tem, mano. Ué? Quando eu passava do lado e ela tentava andando, ela ficava meio que bugada com o cano fechando, cara. What? Eu descarreguei normal. Eu só consegui descarregar a parada, mano. Não sei porque você bugou assim, mano. Ela sempre foi bugada pra mim, essa jandira aí. Prontinha, descarreguei ali, mano. Eu acho que tem um, acho que o quê? Uns metadinhos, eu acho que no Atego já, hein. E no outro mano é também descarreguei um pouco. 
Bom, aqui tá quase enchendo a bazuca de novo, mano. Não encheu. Boa! Encheu a bazuca? E eu acho que não descarregou a colheitadeira tudo, não. Deixa eu ver. Pode deixar que é, eu vou ficou aí. bem pouco. Ficou muito nela ainda? Ficou uns 3k só, mano. Mais uns ou menos. Uns 3, ah, então bem pouquinho, então. Qual que é as outras que tá colhendo, mano? Ó, é 780 tá... Mano, tá dando uma clicar aqui, Ah, mano, olha isso, mano. Eu não tô acreditando nisso. O quê? Eu tava com o peso da frente do trator baixada, véi. <risos> Aí você tava achando que era flicado e tava pegando no chão o peso. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Toda vez que eu entro aqui, tá ligado? Tá o um negócio de selecionar o peso da frente pra baixar. Mas isso é uma lástima, velho. Caraca, mano. Mano, eu acho que eu vou passar um pouquinho de perigo, viu? Eu acho que eu vou montar ali na, na Ginger Zone ali e tá vou bem, colher um pouco. Ô, Renan, eu acho que vai encher aqui. Deixa eu ver aqui. Será que vai? Conferir aqui agora. Dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa já vai lá levar essa bodega aí. É, eu acho que tem que levar a Scania e o Mão pra lá, então. Vamos lá levar então? Bom, encheu. Se você quiser ir lá com nós, você vai querer ir no Mão ou na Scania? Não sei, a última vez eu fui do que pra lá? Não lembro, cara. Eu acho eu que você foi de Scania. Fui da Tego, não foi? Cara, fui da Tego, até que eu vou ter regaçando tudo. <risos> Esse man aqui, eu lembro da última vez que eu fui lá, eu só cheguei e... Mano, aquele acidente, Renan, que eu quase bati, não sei, velho. Acho ah. que o bichinho passou até cagaça, hein, velho. Eu também acho, hein. Vamos embora lá, então? Vou de scanner. Bora lá, bora lá. Hoje, não, não, nossa, olha a cor desse scanner, rapaziada. Eita, a carreta Meu amigo. Tá, mano. Ô, oh, teve o Ivan falando que eu tava andando com o eixo da ela, carreta levantado, mano. Deixa eu ver. Caraca, mano. Olha o mansão, como é que ele vai, Renan. É, e o pior é que tava levantado mesmo. Não sei se foi do último vídeo, mas... O bom desse man é que ele tem muita força, né, mano? É, ele tem bastante força, cara. Só que... É bom por um lado e ruim pelo outro, né, Renan? Se a gente vê meio correndo nele... É na... Na esperança, na ele vai e desliza, mano. É, tem que tomar cuidado também. Muito nele, não. Mas eu acho que ele perde feia pro Tatra, rapaz. Aquele caminhão, sim, é bruto. Aquele lá tá forte também? Nossa, o Tatra é mil vezes mais forte que esse aí. Bom que ele é trucado também, o Tratra, né? Ele não é só 4x4, acho. O Tratra. Acho. O tratra. Ah, é cê, Tatra. Cê deu pra entender, né, mano? É Tatra, Zé. <risos> ou, ou, ou entendeu sem dar mesmo? Não, não oh, rapaz. Mas eu sou malícia aí não, homem. Ô, oh, me... oh, louco, mano. Tô falando de malícia não, pô. Homem malicioso, hein, rapaziada? Bom, Isso. já que a gente vai descarregar no outro estilo, acho que eu vou virar pra direita aqui, ó. Vai pra direita? Vou com cuidado que ele já ameaçou coisar, cara. Cuidado que isso daí você sabe, tá? é que nem aqueles. Aqueles largatos, já viu? Você sabe o que, que é isso, não sabe? Lar... Lagarto, sei. É. Você tá ligado que quando você chega perto dele pra tentar, tipo, meio que pegar ele alguma coisa, ele te dá rabada, é, né? Ele fica dando rabada. É, Nossa, é, mano, você é, é, lá é, pegar é, no serranco a couro, velho. É igual, é igual um mãe, ele te dá rabada, cuidado. Eita, pai. <risos> Pior que é verdade, hein, mano. A carreira dele sai descontrolada. <risos> tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tá doido, velho. Eita, pega. Eu fui quase no meio do mato de novo com a Scania. Você é doido, cara. É que tem um barrinho ali. Renan tá barbeirando de novo, Renan. Não é que tem um barrinho ali. Ah, sei não, hein. Tô achando que é desculpa barbeirar. O pessoal tava falando pra mim, Renan, no meu vídeo... Você tava chorando à toa, que era desculpa, mano. Que antes de estar com o mod lá, você tava batendo em tudo. Mentira que eu tava sem, com o mod Vai ainda. Vai te dizer, velho. Foi o povo que falou, eu não sei de nada. Ah, eu não, eu não sabe de nada, não sabe de nada. Tudo Eles barbeiro. falaram assim, ó, o Renan tá reclamando aí, mas nos episódios passados ele também tava barbeirando, hein. Mas nos episódios passados eu também tava com o mod, hein. Foi tirado não, mas isso dias. antes, isso antes de, de, de coisar o mod, pô. Nada a ver, vocês que estão inventando isso aí. Os episódios passados que eu falo é lá pra trás. Vocês que estão inventando essas proezas aí. Eu não sei de nada, hein. <risos> Bom, hoje de mim falar que o Renan é barbeiro. Eita, pera aí. Oh, você sabe que barbeiro pro Ivan é elogio, né? Então para de Tô me louco, elogiar. Mano. Eita, olha isso, velho. Eu tava indo reto com o negócio, olha isso. Meu pai, mano. Tô falando. Caraca, velho. 
É por causa do barro, não foi? Não foi. Mano, no reto, velho, no reto. Do nada o negócio virou, mano. Tô te falando, é que nem largado, você tem que tomar cuidado, tem que ser traiçoeiro. Você tá louco, velho, olha isso, cara. Tô te falando, amigo. Vambora, galera. Vambora acelerar esse canhão aqui, porque... Já tô chegando aí já, mano. Tô chegando aqui, mano. Caramba, tá com o pé de chumbo mesmo, hein? Ah, tem que estar, tá, né, cara? <risos> ah, o caminhão é nosso mesmo, né, mano? É normal. Vamos fazer a curva meio que a milhão aqui pra gente... Subindo em bala aqui, galera, porque tem uma subidinha aqui, então... Nossa, eu escuto o barulho do passarinho, fi. Tá perdendo mais, já tô descarregando aqui já, mano. Mais 50 mil litros pro nosso silo. Já tô quase chegando aí também, mano. É, nosso silo entre aspas, né, convenhamos. <risos> Eita, pegou lá em cima, carma aí. Eita, aí, se eu falar com a minha barbeira não tá acelerando, mentiu. Pegando a 70 Caraca, por mano. hora. Ela tá ficando doido aqui já, velho, com esse tanto de soja, mano. Dá que nem o, o inscrito comentou, é que um dia o Renan fala que não aguenta mais ver soja na, na frente dele. É o que tá acontecendo daqui um dia, viu? Vou esperar <risos> o Renan passar aqui. Eita, ó o barulhão, mano. Ó como Eita, é que nós vai. Mano, o jeito que ele passa no barro, velho, que bicho louco. É, lógico, rapaz, <risos> né? Passa te boiando tudo, ficar lá e não fica. Tá doido, velho. Tá, ah, vou voltar pra lá. Tem que respeitar a nossa história de motorista barbeiro. É, oi. Aí, vamos despedir aqui agora. E voltar lá pra roça, né, mano? Tem muito serviço. Nossa, tá tudo cheio lá, mano. É mal o sol de lá. Já tá tudo cheio, tá, tá ligado? Louco? Vamos ver se nós vai dar sorte de... De achar preço bom nessa soja, né, cara? Que se nós não achar, nós tá morto. Ah, se nós achar, nós tá ferrado, né, galera? Ô, oh, mas doido, será que vai dar tempo de chegar lá pra... Olha, vai encher as três colhedeiras, mano. <risos> Duas já três. tá cheia. Ô, oh, você viu? Você é, tô... viu que esse ah. mano que você tá, ele tá 4x4 na frente dele lá? É, ele é 4x4, pô. Tem tração nas quatro. Por isso que ele subiu rasgando tudo lá. Ah, ele é forte, viu, cara? Ah, mas eu não entendi uma coisa. Ah. Por que ele é 4x4 se ele é toco? Tem tração nas quatro rodas dele aí, tanto nas luzes da frente quanto as luzes de trás. Ah, é, disfarce, eu tô viajando aqui. Esse, esse <risos> caminhão aqui é caminhão pra entrar no meio do terreno, pô, praticamente um trator. <risos> Cara, esse negócio aqui ele é tão louco, Renan, que eu já vi vídeo desse caminhão plantando, fazendo serviço de trator na roça, cara. Sério? É, o pessoal usa ele, pô. Tá maluco, Depois... mano. Depois você dá uma olhada no engate que ele tem atrás pra você ver. Mas isso daí é só lá na gringa que os caras fazem essa malucagem. Sim, é só na gringa. É, ah, esse tem? Man 4x4 aqui eu acho que ele não, não, não tem no Brasil, não. Não, não tem, não tem. Ou, ou tem, né? Porque a empresa... Deve ter empresa da Man aqui no Brasil, Sim, não tem? tem. No caso, eu acho que empresa, empresa, fábrica, não. Tem revendedora, sabe? Mas uh -huh. eu acho que esse aqui não deve ter no Brasil, não. Ah, mas só, se, só, só tem se a pessoa fazer encomenda, eu acho, hein? É por, ter, por ter revendedora, né? Sim. Mas é bacana, cara. Tipo assim, parece que ele tem um... Cara, o desempenho dele é muito bom pra roça, pelo que eu vi. É, também percebi isso. Pena que no jogo ele... ele <risos> fica é... dando bote aqui. Ele fica querendo virar um largato da vida e sair dando rabada aí pra tu lado. É? <risos> Nossa senhora... A, a coitada da placa da Scania já não existe mais, Stelly. Eita, mano, o Renan tá, tá desmontando a Scania lá, cara? Não, a placa descobriu com, com, <risos> com barro. Tô voltando já, já passei da porteira aqui. É, eu peguei a bazuca aqui de novo, mano. Tá trabalhando de bazuqueira de novo aí? É, descarregaram aqui, né, cara? Agora tá as três coletadeiras cheias. É, fazer o quê? A vida, né, galera? Correria na safra, né? É isso aqui, mano. Agora você já monta na outra lá e bora descarregar esse trem aí, mano. Mano, eu tô chegando aí já. Aguenta aí, hominho. Aguenta aí que o pé aqui tá lá no talo. Eu aí. Você tá ligado que a escana quando tá vazia, ela anda um pouco mais, né? Aham. Uh -huh. 
Então, eu tô com o pé no talo. Eita, nós. Tá no barbeiro que essa escana, mim, pelo amor de Deus, cara. Nosso xodó, pô. Tá lá, só uns convidinhos de pau, às vezes em quando. Tá louco, mano? Eita, segura! Eita! Nossa senhora! Deu uma. Passei dentro de um buraco, ele tem que uma descontrolada ali a carreta, hein? Tô chegando, hein? Tô virando aqui aquele lugarzinho cheio de barro aqui. Eita, peito esse tá, lugarzinho mano. cheio de barro aqui e tá, tá complicado. Tô descarregando a case aqui já, cara. Tá, ele já tá chegando aí. Eu vou pegar o, o Massa ali e vou ajudar você. Pôs o Tanga. Eu vou deixar esse cano aqui na cabeceira, hein, mano. É, eu deixei o, o Mon lá, lá embaixo. Porque a gente tá descarregando por aqui também, né, mano? Então eu acho que eu vou deixar Sim, esse é, cano deixa, aqui. Deixa meio que separado. Cada caminhão pra um lado da lavoura. Sim, só vou manobrar ela aqui. Vou deixar ela certinha aqui. Ou depois eu manobro mesmo, cheio, da nada não. Melhor, vou deixar assim mesmo. A gente tá precisando descarregar isso aí. Deixa eu pegar aqui o nosso massa aí. Ainda bem que a gente já parou do lado aqui. Mas é um bar então, rapaziada. O serviço não pode parar. E a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar aqui a nossa mega colheita aqui. Aliás, a nossa mega correria da colheita, né, Estélio? Porque tá complicado, hein? Você tá doido, velho. Esse trem aqui tá endoidando nós, mano. Mas tá. vamos ver, velho. Vamos ver. Vai dar bastante dinheiro. Tomara, hein? Tomara, hein, mano? Então, não esquece, galera. Deixa o like aqui pra nós. Compartilha aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não tá perdendo nenhum vídeo. A gente possa vir todos os dias às 11h30 e às 18h30 da tarde, beleza, galera? Os domingos, às vezes, a gente solta um videozinho apenas pra vocês às 11h30. Só pra não ficar sem, beleza? Fica com Deus, um forte abraço. Fui!